Jadwiga Biała, doktor astronomii, dyrektorka Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w latach 1990-2003, popularyzatorka astronomii, meteorytyki i historii nauki, założycielka i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Zapraszam Państwa na rozmowę z dr Jadwigą Białą na temat historii popularyzacji meteorytyki w Polsce. Kiedy Andrzej Pilski, też astronom, który pracował we Fromborku, zgłosił się do mnie z propozycją, żebyśmy się zajęli meteorytami, to stwierdziłam, że to jest bardzo ciekawy pomysł, dlatego że planetarium od momentu otwarcia praktycznie, od 1973 roku, posiadało cenny okaz, mianowicie okruchy gruntu księżycowego i flagę polską na takiej statuetce, które to obiekty zostały podarowane w Polsce przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Nixona, a następnie przekazane właśnie do naszego planetarium, takiego nowo otwartego. Więc mając już te okruchy gruntu księżycowego, stwierdziłam, że no bardzo dobrze byłoby też mieć meteoryty i popularyzować tą materię kosmiczną, no bo to jest jedyna materia w astronomii, którą się później da wziąć do ręki. No więc, żeby popularyzować meteoryty, to trzeba było je mieć. Pierwszy taki, ta, taką pierwszą wystawę zrobiłam, z, mając meteoryty wypożyczone. Też chciałam sprawdzić, jak ludzie to odbierają. Czy, czy będą przechodzić i powiedzą, e, kamienie jak kamienie, czy też fakt, że jest to materia z innego ciała kosmicznego, będzie dla nich interesujące i oprócz tego, no, że mogą się później pochwalić, że widzieli taką materię, to jeszcze może się zechcą czegoś dowiedzieć. I oddałam te meteoryty wypożyczone i Andrzej pomógł mi kupić w Stanach meteoryty już takie, które będą naszą własnością i będą zaczątkiem kolekcji. W Polsce w wielu instytucjach, muzeach geologicznych czy mineralogicznych, a nawet w Muzeum Ziemi, były meteoryty, ale one nie były eksponowane. Więc stwierdziłam, że gdzie ludzie mają oglądać te meteoryty, jak tam, gdzie są pozamykane, więc trzeba, żeby mieli taką szansę widzieć je w planetarium. No, był wielki problem, jak kupić te meteoryty za dolary, to, to był ten moment te, tego przełomu, e, zmiany gospodarki i tak dalej, no ale jakoś się udało i zrobiłam pierwszą wystawę, e, dosłownie, gdzie w każdej gablocie było po jednym meteorycie, do tego plansze i zobaczyłam, że ludzie się tym naprawdę interesują. No to mnie upewniło, że po pierwsze trzeba rozwijać tą kolekcję, a po drugie, że trzeba samą tematykę popularyzować. No więc jak to, jak to robić? No, trzeba by wydawać jakieś czasopisemko, w którym ludzie by mogli trochę o tych meteorytach przeczytać. Wiadomo, Urania, czasopismo wydawane przez astronomów, tam też zamieszczała artykuły o meteorytach, ale tak jakoś się złożyło, że pod koniec ubiegłego stulecia amatorów do pisania takich artykułów specjalnie nie było, więc to czasopisemko, które byłoby już poświęcone tylko meteorytom, na pewno miało szansę spełnić tę rolę popularyzacji tego zagadnienia. No i te pierwsze numery czasopisemka Meteoryt, które redagował Andrzej Pilski, no to były takie no dość siermierzne, bo to było po prostu takie spinane spinaczami z szywkami, ileś tam kartek, ilustracje takie no czarno-białe. No I dopiero po jakimś czasie udało nam się osiągnąć taki etap, że 
to czasopismo zaczęło wyglądać tak już bardzo elegancko. To był kwartalnik. Ukazało się jako kwartalnik 100 numerów, natomiast później to już ukazywały się takie numery, no kolejne numery, ale to już nie, nie były powiedzmy cztery w roku, tylko jak się nazbierało materiałów, to, to wtedy takie czasopisemko było. No i mając taką na początku bardzo skromną wystawę, postanowiłam zachęcać te placówki, które metoryty miały, żeby też wystawiły te metoryty, żeby ludzie w iluś tam miejscach w Polsce mogli meteoryty zobaczyć, tym bardziej, że tam były piękne, historyczne kolekcje, więc radość tych odwiedzających byłaby na pewno większa niż odwiedzających olsztyńskie planetarium, gdzie tych meteorytów było niewiele. I zrobiłam zdjęcia swojej wystawy i z takim małym albumikiem ruszyłam w Polskę i przekonywałam, że nawet tak skromna wystawa jak w Olsztynie cieszy się powodzeniem. Ludzie się tym interesują i warto te inne kolekcje udostępnić. To tak z ciekawości, ile tych meteorytów było w tej pierwszej kolekcji? Pie chyba pięć. Okay. Było pięć, nie za dużych, no bo to koszt był, ale w każdym razie no były. No i Ludzie no, byli mniej lub bardziej przekonani, że warto taką wystawę robić. No to zrobiłam następny krok i przy okazji giełdy minerałów we Wrocławiu na Uniwersytecie pokazać te swoje metoryty, już kilka plus jakieś plansze. I ludzie się, organizatorzy, zapatrywali się mocno sceptycznie, bo uważali, że te stoiska z tymi pięknymi minerałami, takimi ślicznymi, kolorowymi, do których jeszcze był komentarz, że te są na szczęście kamienie, a tamte nie wiem na co, no to oni uważali, że to będzie miało większe powodzenie niż kilka kamieni z kosmosu, które ja tam wystawię. Ale się okazało, że ludzie tłumnie tam ściągali do tej mini wystawy, powiedzmy sobie, rozmawiali, chcieli się czegoś dowiedzieć i to też przekonało, powiedzmy, ludzi z Muzeum Mineralogicznego z Wrocławia, że warto to zrobić. I dzisiaj możemy na ulicy Kuźniczej w Muzeum mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zobaczyć piękną ekspozycję meteorytów, cała sala, piękne gabloty, opisy i tak dalej. Jak już przekonałam się, że można popularyzować, jak doszliśmy do wniosku, że już jest czasopisemko, mhm. oprócz tego Andrzej Pilski pisał też do wiedzy i życia, też chyba do urani, więc postanowiliśmy zrobić taki eksperyment, czy nie uda się zachęcić ludzi do poszukiwania meteorytów. No i no, żeby zachęcić, to stwierdziliśmy, że planetarium będzie płacić 100 dolarów za znaleziony meteoryt. No i to też rozgłosiliśmy, jakieś tam ulotki były i czekaliśmy na rezultat. Niestety tak szybko to nie było, żeby ten pierwszy meteoryt za 100 dolarów został nam przy, przysłany, przywieziony, ale to był początek lat 90., to był taki moment, kiedy można było na bazarach kupić wykrywacze metali. I byli młodzi, zapaleni ludzie, którzy sobie takie wykrywacze metali kupili. 
No i nawet zgłaszali się tutaj do nas, do planetarium, żeby im powiedzieć, no jak szukać tych meteorytów, gdzie ich szukać. No i między innymi taka była ekipa ze Śląska, więc też się chłopcy zjawili z tym wykrywaczem. No i gdzie to szukać? No to ja stwierdziłam, że szukać trzeba tam, gdzie te meteoryty spadły. No a ponieważ mieli ten wykrywacz, to im poradziłam, że pojechali na Morasko. Wtedy to jeszcze była chyba osobna wieś, dzisiaj to już jest dzielnica Poznania. I proszę sobie wyobrazić, że oni znaleźli kilka takich okazów i jeden z takich okazów nam podarowali, no po prostu w podziękowaniu za dobrą radę, za dobrą radę. Oprócz tego ogłosiliśmy, że należy nam przysyłać różne podejrzane kamienie, że może, czy z terenów, gdzie właśnie meteoryty spadły, czy też no, jakieś inne tereny przeszukać, bo może właśnie ktoś znajdzie meteoryty. I się zaczęło, przychodziły paczki z takimi różnymi kamieniami. Ludzie przywozili różne kamienie, niektóre były tak wielkie, że nie mogli wypakować z bagażnika, trzeba było iść tam do tego bagażnika i zajrzeć, czy to jest meteoryt, czy nie. No, 99,9 to nie były meteoryty. Ale fakt, że myśmy mieli już meteoryty, pozwolił w sposób przekonywujący pokazać im, że ten ich kamień nie jest meteorytem, że tak się różni od tych naszych, że meteorytem nie jest, bo ludzie no z reguły jeszcze jak słyszeli o tych 100 dolarach, to uważali, że przywiezi jakiś majątek, prawda? I, i raczej się upierali, że, że, to są, że to są meteoryty. No ale jak byli rozsądni i zobaczyli te nasze meteoryty, no tak niepodobne do tego, co oni mają, no więc w większości się nie upierali, ale się chcieli zainteresować właśnie, jak to zrobić, żeby jednak znaleźć prawdziwe. No więc się im opowiadało o tym, gdzie należy pojechać, jak, jak wygląda taki meteoryt. I to zwiększało już ich szanse. No mieliśmy takie dwa przykłady bardzo pouczające. Pierwszy przykład to był taki, że no przyszła paczka kamieni z okolic Łowicza. Z okolic Łowicza i były tam zwykłe takie kamienie, takie, na, no takie jak tysiące, można ich znaleźć wszędzie. I był meteoryt. No i myśmy z Andrzejem się zaczęli zastanawiać, o co chodzi. No więc nasze podejrzenie było takie, że ktoś ma meteoryty, te łowickie, ale chce sprawdzić, czy my jesteśmy kompetentni. Więc na tak zwaną rybkę przysłał nam wśród takich strasznych kamuli, przysłał nam jeden prawdziwy meteoryt. No ale powiedziałam Andrzejowi, że wiesz, no niezależnie co myśli ten człowiek, to trzeba do niego jechać, nie? bo może on ma więcej. Nie? No i rzeczywiście Andrzej pojechał i okazało się, że człowiek wy... słyszał w radio, bo też przez radio popularyzowałam właśnie tę tematykę i o tych 100 dolarach opowiadałam, i że on wysłuchał takiej audycji i stwierdził, że trzeba ich zbierać meteoryty, bo pewnie mówiłam właśnie o okolicach Łowicza, w okolicach Półtuska, że trzeba iść szukać meteorytów. I on wyszedł i zbierał, zbierał je. I wśród tych zebranych był autentyczny meteoryt Łowicz. No więc yy, ja się porozumiałam z tym człowiekiem. No i chciałam, żeby tą sprawę nagłośnić, żeby no, ludzie widzieli, o, że ten znalazł, prawda, i że no, warto szukać no, 100 dolarów. A on mi odpisał, że on nie chce żadnego rozgłosu, bo 
tej wsi ludzie są tak zawistni, że po prostu on nie będzie miał życia. No więc dostał w sposób taki tajny równowartość 100 dolarów, bo nam nie można było wręczyć o 100 dolarów takich, powiedzmy, no, prawdziwych. Także po kursie, po kursie tam z danego dnia dostał odpowiednią ilość złotówek. To był jeden przypadek. A drugi przypadek to był taki, że zaczął przysyłać do nas paczki z kamieniami człowiek z miejscowości Guciów. Człowiek z miejscowości Guciów, nazwa mi się bardzo podobała, więc dlatego sobie to zapamiętałam. I no było mi przykro, bo no przysyłał te kamienie, ale ja miałam taką formułkę, że szanowny panie albo szanowna pani, niestety przysłane przez pana czy panią okazy nie są me meteorytami. Bardzo mi przykro, z poważaniem Jadwiga Biała i pieczątka. No więc temu człowiekowi też wysyłam takie, takie kartki i w pewnym momencie on napisał do mnie list, w którym napisał mniej więcej tak, że no on rozumie, że on nie bardzo wie, jak, jak wyglądają te meteoryty, jakie należy szukać, więc może ja bym mu przysłała jakieś książki. No więc miałam jakieś książki i wysłałam mu paczkę książek. Po tym on przysyłał coraz ciekawsze okazy. Już nie były to takie na, naprawdę takie zwykłe polne kamule, ale chociaż miał jakieś cechy prawda, te, tych meteorytów. No i co się później okazało? Że on przyjechał kiedyś z Andrzejem i przywiózł meteoryt za kłodź. Także to były takie nasze dwa, dwa sukcesy. Właśnie jeśli chodzi o korespondencję i, i sprawdzanie tych paczek z przysłanymi okazami. Oprócz tego, mimo że planetarium jest placówką popularyzującą naukę, to stwierdziłam, że Warto by stworzyć takie środowisko ludzi, którzy by no, od takiej strony naukowej, mineralogicznej tymi meteorytami się zajmowało, bo pojedyncze osoby, pojedyncze osoby były, ale one jakoś działały w pewnej izolacji, więc warto byłoby stworzyć właśnie takie środowisko, jakieś towarzystwo czy coś. Bo mimo, że dość szybko ludzie, ci poszukiwacze, którzy, którzy szukali tych meteorytów z tymi wykrywaczami, ludzie, którzy abonowali meteoryt, dążyli do, jeździli na giełdy, dążyli do tego, że powstało towarzystwo, to jednak ja uważałam, że to nie może być tak, tylko towarzystwo, tych, tych poszukiwaczy, tych, tych jeżdżących na giełdę, że gdzieś ta nauka musi być. I mimo, że chciano tam tworzyć jakieś tam towarzystwo, to ja powiedziałam, że to jest jeszcze za wcześnie, że, że musi być środowisko, musi być środowisko. No i wtedy szczęśliwie spadła Baszkówka. Ludzie z Państwowego Instytutu Geologicznego, którzy zakupili do ich niego muzeum tą Baszkówkę, no, byli zainteresowani badaniami. Mnóstwo badań zostało zrobionych. Oni tak przetarli szlaki, kto co może badać, prawda? Więc wtedy no, zrozumiałam, że, że możemy myśleć o takim poważnym o takim poważnym towarzystwie, że, żeby tam byli ludzie właśnie nie tylko zajmujący się poszukiwaniem, nie tylko zajmujący się handlem, którzy by dostarczali tego materiału do badań, ale też ludzie, którzy by badali i żeby po prostu no, to się rozwijało w, w sposób taki rozsądny. I w porozumieniu właśnie z doktorem Stępniewskim, 
docentem Boruckim z, z Państwowego Instytutu Geologicznego. Zorganizowaliśmy pierwszą taką konferencję, nazwaliśmy to pierwsze seminarium meteorytowe w Polsztynie. No oni tu odegrali tą ważną rolę, że wiedzieli, kto się zajmuje badaniem tych meteorytów, kogo należy zachęcić, żeby się zajął. Więc na tej pierwszej konferencji zjawili się ludzie, no tacy powiedzmy ważni dla naszego towarzystwa. A oprócz tego chodziło mi też o to, żeby to towarzystwo geologów, mineralogów jakoś też nie zapominało, że meteoryty są z kosmosu, więc że trzeba jakoś zaangażować astronomów. Ludzi z Poznania, gdzie oni może metodami mechaniczno-niebieskimi badają te ciała macierzyste meteorytów. W każdym razie tutaj też ogromną rolę odegrał profesor Manecki z AGH z Krakowa, bo on już w latach 70. właśnie o tej kosmomineralogii myślał, więc, więc to taka, taka integracja nastąpiła. No, teraz może mniej ludzie zajmujący się astronomią się w to angażują, no ale cieszę, że pan profesor się angażuje. Po tej konferencji u nas w Olsztynie, po tym pierwszym seminarium meteorytowym, tutaj jest taka książka abstraktów, streszczeń. Już wiedziałam, że jest środowisko, że jest środowisko i że ma szansę powstać towarzystwo, o jakim myślałam, że nie towarzystwo wzajemnej adoracji, ale właśnie skupiające ludzi zainteresowanych meteorytami, badających meteoryty i poszukujących meteoryty. I zebraliśmy się w Guciowie, bo ja mam taki, miałam pomysł, że no, towarzystwa powstają w stolicy, no w Krakowie, no jeszcze w jakimś innym wielkim mieście. A mi się sama nazwa Guciów tak podobała. Byli też koledzy, to chyba Andrzej też był w tym Guciowie, że tam też były warunki, że można się tam spotkać, dlatego że znalazca meteorytu za kłodzie prowadził taką zagrodę Guciów, coś a la skansen, także było miejsce do spania, była stodoła do wygłaszania referatów, a więc miejsce było bardzo, bardzo dobre. No i tam właśnie zebraliśmy się, żeby założyć towarzystwo. No tam były różne formalności, no bo to musiał powstać statut i tak dalej. To, to takie towarzystwo poważne, to już później jest rejestrowane w sądzie. I jak towarzystwo powstało, no to też ludzie należący do towarzystwa w miarę swoich możliwości też popularyzowali te metoryty, jedni no, pokazując ludziom, jak ich szukać, inni badając, inni przeglądając hałdy tych okazów, które ludzie przysyłali, więc można było powiedzieć, no, że towarzystwo zaczyna działać. No, mieliśmy kwartalnik meteoryt, czyli taki popularyzujący, no ale pomyślałam, że trzeba stworzyć czasopismo poważne, gdzie by ludzie mogli publikować. I no, jak takie czasopismo ma się nazywać? I znowu takim moim marzeniem było, ponieważ ja w szkole miałam łacinę i ta łacina mi się taka wydawała taka elegancka, więc postanowiłam, że takie to czasopismo musi mieć piękną łacińską nazwę. No i w tym celu udałam się do największego specjalisty od łaciny, którego osobiście znałam, mianowicie do księdza biskupa 
Juliana Wojtkowskiego, który był wtedy sufraganem w diecezji warmińskiej, obecnie jest biskupem seniorem. No i powiedziałam, że księże biskupie, no mamy taki pomysł, żeby stworzyć takie czasopismo naukowe, no i żeby ono się ładnie nazywało po łacinie. A ponieważ ksiądz biskup jest wielkim miłośnikiem astronomii, no więc tak czuł ten temat, no i zaproponował takie śliczne trzy łacińskie nazwy, więc wysłałam już wtedy propozycję do zarządu. No i zarząd wybrał tam jedną z nich. No i teraz mamy właśnie takie czasopismo. Wtedy jeszcze były te punkty. No więc młodzi ludzie chętnie publikowali. W każdym razie no jest pewną stratą, że czasopismo Jedyne takie, nawet w całym tym obozie postkomunistycznym, które zawierało i zawiera ciekawe artykuły, no nie może uzyskać tych punktów, no ale może, może jakieś dalsze starania pozwolą nam wrócić do tej sytuacji, żeby te punkty były. Ale i tak spełnia ona ważną rolę, nawet bez tych punktów, no bo jest możliwość przeczytania już poważniejszych artykułów właśnie dotyczących meteorytów w ogóle materii kosmicznej. Ale nadal w języku polskim, więc, no tak, na, na, więc... nasi widzowie mogą czytać. Tak, ale oprócz tego no, uważam, że Warto zachować też takie artykuły w języku polskim, chociażby dlatego, żeby była świadomość, że trzeba pracować też nad słownictwem poświęconym metorytom, nie, nie kalkować tylko nazw angielskich, prawda? I tutaj sądzę, że będziemy się musieli nad tym w towarzystwie pochylić, bo część ludzi właśnie w takiej swobodnej rozmowie, no to właśnie używa takich kalek prosto z angielskiego. A warto, żeby to te różne, powiedzmy, rzeczy miały polskie nazwy też, żebyśmy po polsku ładnie o tym mówili. O. Moim i Państwa gościem była dr Jadwiga Biała. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w gabinecie astronoma.